ഹലോ കുട്ടികളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയില്ല പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലും നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് എനർജി ആൻഡ് പവർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നയൻത്തിലെയും ലെവൻത്തിലെയും കുട്ടികൾക്ക് വർക്ക് എനർജി ആൻഡ് പവർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എം സി ക്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് കിടക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കൂ കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ാണ് വെൻ എ ബോഡി ഫോൾസ് ഫ്രീലി ടുവേർഡ്സ് ദ എർത്ത് ദെൻ ഇറ്റ്സ് ടോട്ടൽ എനർജി അതായത് ഒരു വസ്തു താഴേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് ബോഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി അണ്ടർ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആ സമയത്ത് ടോട്ടൽ എനർജിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻക്രീസസ് ഡിക്രീസസ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേസ്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ദെൻ ഡിക്രീസസ് ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരിക നമ്മൾ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി പ്രകാരം പഠിച്ചിരുന്നു ഒരു ബോഡി താഴേക്ക് ഫ്രീലി മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിക്രീസസ് ബിക്കോസ് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അതേസമയം വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൈനറ്റിക് എനർജി വിൽ ഇൻക്രീസ് അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ടോട്ടൽ എനർജിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ടോട്ടൽ എനർജി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി പ്രകാരം നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിനൊക്കെ മുന്നേ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലോട്ട് വരാം കേട്ടോ പറയാൻ വന്ന കാര്യം ഇതാണ് സയൻസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നയൻറ്റി പ്ലസ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് നീറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നീറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി ആൻഡ് സീനിയേഴ്സിനോടൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എൻ അക്കാഡമി നീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നീറ്റ് യു ജി ഐക്കോണിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രൈസ് വീക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ടെൻത്ത് ടു സെവൻറ്റീൻത്ത് നവംബർ ആണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ പ്രൈസ് വീക്ക് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ട് ഡ്രോപ്പേഴ്സ് ടു ടോപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബാച്ച് ഇസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ട്വൽത്ത് നവംബർ ഡ്രോപ്പേഴ്സ് ബാച്ച് ഫോർ നീ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ഇസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം സെവൻറ്റീൻത്ത് ഓഫ് നവംബർ സ്പെഷ്യൽ പ്രൈസ് വീക്ക് ഇസ് ഗോയിൻ ടു എൻഡ് ഓൺ സെവൻറ്റീൻ ഓഫ് നവംബർ ആൽഫ ലീഡേഴ്സ് പ്ലസ് ഫോർ നീ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന ബാച്ച് സെവൻറ്റീൻ ഓഫ് നവംബറിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആയുഷ്മാൻ ബാച്ച് ഫോർ നീ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ഇസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓൺ സെവൻറ്റീൻ ഓഫ് നവംബർ അപ്പൊ ഈ സെവൻറ്റീൻ ഓഫ് നവംബർ വരെ സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ എൻ അക്കാഡമിയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പാക്കേജസ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട് അപ്പൊ അത് നീറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാം നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് എ കാർ ഇസ് ആക്സലറേറ്റഡ് ഓൺ എ ലെവൽ റോഡ് ആൻഡ് അറ്റൈൻസ് എ വെലോസിറ്റി ഫോർ ടൈംസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദ കാർ കാർ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന വെലോസിറ്റിനേക്കാളും ഫോർ ടൈംസ് ആയിട്ട് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി മാറി എനർജി ബൈ വെർച്യൂ ഓഫ് മോഷനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്നാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇസ് എനർജി ബൈ വെർച്യൂ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ അപ്പൊ വെലോസിറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റം സംഭവിച്ചാലും ദർ ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ബിക്കോസ് കാർ ഇസ് മൂവിംഗ് ഓൺ എ ലെവൽ റോഡ് ഇത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയിലെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എ
work is said to be zero. And if angle is lying between 90 and 180, then the work is said to be negative work. Okay. Apo, acute angle nanangil positive work. Perpendicular angle nanangil zero work. Uh, obtuse angle nanangil negative work. Inge nana nama kortho ekkiya metta nana. Apo, ivada obtuse angle ayattu thandar ikkiya nana thaga 180 degree yana. Adho one option D, 180 degree yana nana thamilu uttharayattu varen nana. Aadittu chodhi yana thana. No kaam. An iron sphere of mass 10 kg has the same diameter as an aluminium sphere of mass 3.5 kg. Both spheres are dropped simultaneously from a tower. When they are above the ground, they have the same what? Different diet masses are all other. Upon momentum, definitely equal on but momentum or other than mass into velocity on mass and dependency in the quantity on potential energy the formula and then MGH a poverty mass and dependent and different mass I do under momentum different diary potential energy different diary kinetic energy formula and then half mv square mass and dependent on the mass different I do under kinetic energy different diary same I to wear in the area acceleration karnam when an object is moving freely Acceleration due to gravity is going to be the same on all the objects. 9.8 then ni ayirikim ella object ni borthu undavu na acceleration due to gravity. Apo they have the same acceleration in the option A aanu namukku correct aayittu varanda tho. Adutha chodi nokkam endana a girl is carrying a school bag of 3 kg mass on her back and moves 200 meter on a leveled road. Okay, well, wait till la 3 kg ulla or bag of kit under 200 meters travel. Idu. The work done against the gravitational force will be what gravitational force a the direction la act in the downwards. The girl movie the thing in the horizontal level road. Lairnu. Apo angle between the gravitational force and the Movement of the girl is 90 degree. 90 degree on force and displacement in the angle not angle work at three ericanum zero ericanum. If the angle between force and the displacement is 90, work will be zero. Less than 90 on angle positive work, greater than 90 on angle negative work. Option D, which is zero. At the sodium, which one of the following is not the unit of energy. Energy is the SI unit. Um, practical units are the same. Joule is the energy of SI unit. Uh, e energy is the work the nana, which is force into displacement. Apo force into SI unit, Newton. Displacement into SI unit, meter. Apo Newton meter is the equal to the Joule. Apo joule unit is Newton meter unit. Aana. Kilowatt is the same. What in the varayana the edhinde unit ayirunnu? Power in the unit ayirunnu. Apo power in the bigger unit ayirunnu kilowatt. Apo kilowatt in the varayana the energy de unit illa power. Power in the varayana the rate of doing work ayirunnu. Kilowatt hour. Adha yada power in the time going to multiply say thal. Namu kita moona the energy ayirunnu. Right? Energy or work. Apo joule, newton meter, watt second. Alengil ibeda namu le SI unit in the pradayam parunit illa. Unit of energy in the parunit illa. Kilowatt hour in the varayana the it is commercial unit of energy. Apo ibeda unit of energy allah the manada ariana kilowatt. Kilowatt in the varayana the power in the unit ana. Aditha chodhi no kaam. The work done on an object does not depend upon what? Work done in the formula in the ana force into displacement ana. Inna jam parunyu. Work positive, negative, zero, and then depend on the angle between force and displacement. Depend on the angle. Work depends on displacement, depends on force, depends on angle between force and displacement, but it does not depend on the initial velocity of the object. If you have the option D, work does not depend upon the initial velocity of the object. What is stored in a dam possesses what form of energy? Dams in Vellum story in the cellar overhead. Other than you, height in the Vellum story in the lay. Dam in Vellum story in the Lendinana. Electricity produce the Amenditana. Pashe, Vellatin, Agathi electricity on Ulla. Namling in electricity produce in the dam in the Vellum, Thorna, turbines rotate in the Rican electricity in that another. Dam in a story drink in the Vellatil Ulla energy is potential energy. Namla Vellum Thorna Vidumbo, Vellum in a Uriga and Thoramumbo, potential energy will change into kinetic energy. In e Vellum turbines that the rotate and the kinetic energy will be changed into mechanical energy and mechanical energy will change into electrical energy. I'm going to correct energy transformations. Energy is nothing but potential energy by virtue of position of the object. Okay. A body is falling from a height. 
ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ഹാസ് ഫോളോ എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് എച്ച് ബൈ ടു ഒരു ബോഡി താഴോട്ട് വരുന്നവറും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടി കൂടി വരുന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിക്രീസ് എത്രയാണോ അത്രയും ഇൻക്രീസ് ആണ് കൈനറ്റിക് എനർജിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഒബ്ജക്ട് എച്ച് ബൈ ടു അതായത് ഒറിജിനൽ ഹൈറ്റ് നിന്ന് ഹാഫ് വേ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പകുതിയായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ പകുതി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോ ഇറ്റ് വിൽ പ്രോസസ് ഹാഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് ഹാഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അവസാനത്തെ ചോദ്യം മറക്കണ്ട നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം കുറച്ചുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ സെയിം ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അസർഷൻ റീസണിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം കേട്ടോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ജൂൾസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ വൺ കിലോവാട്ട് അവർ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കിലോവാട്ട് അവർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എനർജി ആണ് കിലോ വാട്ടിനെ വാട്ടാക്കി മാറ്റാൻ നമ്മൾ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അവറിനെ സെക്കൻഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി അതായത് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൽ രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് സീറോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് സീറോസ് വരും തേർട്ടി സിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ഫൈവ് ജൂൾസ് എന്നാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ മറക്കരുത് എല്ലാവരും നല്ല മെഡിക്കലായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ